दामी पतला जपानी शिपने शाड़ी गलाय डायमंड माथाय टिकली अजोग्य स्वामी चलो खाब इस सबा तुम्हारा मेरा जाओ डेरि फार्मे माल पोछाते समय लगे कत मिनिट प्रति मिनिटे एक लाख टाखान थाना हाँ थाना थाना पार हर जन तुम्हें दीची प्रति मिनिटे एक लाख टाक बस्तार मध्य लुकिए गोडाउने रखे लोक के माल नहीं आस तुम्हें दिए आस लाख टा कम तब बाबर कसम खाओ गोडाउन रखो ब शत्रु धरा पड़े दुखित भाव मुख खुलते पुलिस स्मार्ट 
তাকে হেরেন পাতার করতে বাধ্য করেছিলেন আপনার স্বামীকে আপনার বুকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব কিন্তু তার আগে আপনি আমার বুকে অস্তিত্ব নিয়ে যে টান দেয় তাকে সে ছাড়ে না আপনার সাথে একজন মহিলা দেখা করতে এসেছে আপনি আসুন আমার বন্ধু হাবিদের সব ঘটনাই তো তোমাকে বলেছি তারই ছেলে বাবলু শুনলাম ওর মাকেও কারা যেন মেরে ফেলেছে ও এখন রাস্তাঘাটে কুকুরের মতো খাবার খুঁজে বেড়ায় আর এসবের জন্য আমি তাই আমি অপরাধী না তুমি কোন অপরাধ করনি এই অবুঝ নিষ্পাপ শিশুর কি হবে সবই খোদার ইচ্ছা যতদিন ওর বাবা জেল থেকে ছাড়া না পায় আমাদের সন্তান হয়ে থাকবে কি রে মা পছন্দ হয়েছে বিশ্বাস করেছিলাম তোর পরামর্শে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম আর তুই তুই আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার সুখের স্বপ্ন সারা জীবনের জন্য নিভিয়ে দিয়েছিস সেদিন বন্ধু সেজে আমার সংসারে ঢুকে আমার স্ত্রীর প্রতি হাত বাড়িয়েছিলি তোর এই কারণে আজ আমার সন্তান নিখোঁজ হয়েছে জানি না আজ আমার সন্তান কোথায় আছে তোকে আমি মিস্টার শরীফ মোল্লা বুলেট তো আমার হাতে তুমি আমার সব কিছু নিয়ে নাও আমার বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা সব নিয়ে নাও তবু তবু আমাকে জানি বেরোনা প্লিজ আমাকে জানি বেরোনা 
কিন্তু সেদিন তুই আমার স্ত্রীর সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে জানে বাঁচতে দিস নি সুতরাং আমিও তোকে বাঁচতে দিতে পারি না পোলট্রি ফার্মের সেরালি চুরির ঘটনা শুনে উনি উত্তেজিত হয়ে সেরালিকে তাড়িয়ে দিলেন তারপরে হঠাৎ বুকের ব্যথায় পড়ে যাচ্ছিলেন ওনার হার্টের রোগ আছে সেরালি কি জুতা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ভালো করেছে হোক সে আমার ছোট ভাই আপনারা যান ডাক্তার নিয়ে আসুন ঠিক আছে মরে গেছে সাংঘাতিক বুদ্ধি দিয়েছিলাম কি বুদ্ধি শুনবে আমরা দুজন দুটি শান্ত ছেলে তার বুকের কত পাটা বন্ধ বলে তোর সুখে আমার তোর দুঃখে আমার দু
ভালো হইয়া যাও ভালো হইতে পয়সা লাগে না রে মনা ভালো হইতে পয়সা লাগে না আজ বললে কাল দুদিন হবে আজ বললে কাল দুদিন হবে কোনো চিহ্ন হবে না ভালো হইয়া যাও ভালো হইতে পয়সা লাগে না রে মনা ভালো হইতে পয়সা লাগে না শুধু এখানে কেন কদিন পরে তো আমি তোমার মনের ভিতরে ঢুকবো চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছালো তুমি নিচে যাও আমি আসছি ভিতরে চল তো বলছি হোস্টেলে কাল থেকে গোলাগুলি শুরু হয়েছে বোম ফুটেছে তাই বাসায় চলে এলাম ভালো করেছিস তাই চামড়া ডাকে আমি আর নানি কথা বলছিলাম পুরুষ মাসে কথা শুনেছি দিন রাত মদ খেয়ে কে তোমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে বাবাজি হোস্টেলে গিয়ে কাজ নেই কিন্তু আবার কি বেড়াটাকে বের করে দিচ্ছি বাবা ঘরে ঢুকল কি জানা তোমরা কি নিয়ে হইচই করছো ও আচ্ছা খাবে এসো একশালাকে ধরার জন্য ভেড়া সেজেছি 
চল পেয়ার আলী ভেড়ার মালি এসে গেছে চল 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 প্রেম পীড়িতি পিতল কাকা ঘোষলে দিলিক মারে প্রেমের রোগে ধরল গারে সে কি দূরে থাকতে পারে তুমি যাও আমি দোকান পাহারা দি পারবি তো আমি যাবো আর আমার দোকানের আয় বরকত পার তুমি 
धरा पड़े रक्षा नहीं सब बना सब चुरी कर चलें होटल लिस्ट कर बुके दूध खान खावना तब आज तुम बुके दूध खा चुरी कर फिर दीते काचाम पागलो की भाव बुक गरमे मैनेजर चाचा वालेकुम असलमी कौन एस अरे पचंद मत एक अस्त्र नहीं सजा दिन क्या अपना के गंडिर मध्य आपद जन अंतर अंतरा क्षमा करू जार स्थान हृदय क्षमा करा जाए
ভালো লাগে তোমার পাগলামি ভালো লাগে তোমার দুষ্টুমি তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে মন্দ মরে যাব আমি ভালো লাগে তোমার পাগলামি ভালো লাগে তোমার দুষ্টুমি তোমার স্বপ্নে ঘেরা আমার আশা ভালো লাগে তোমার দুষ্টুমি তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে মন্দ মরে যাব আমি হগো যেখানে তোমার আদেশ পালন করতে গিয়ে আমার কলেজের টুকরা পান না কে অনাদর অবহেলায় গড়ে তুললেও তোমার গচ্ছিত আমানত বাবলুকে আজ মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলেছে তুমি বলেছিলে বাবলুকে দিয়ে আমাদের মৃত প্রথম সন্তান হীরার অভাব ভুলতে বলেছিলে বাবলুকে হীরার আদর স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলতে আমি আমার বুকে নিংড়ানো সবটুকু আদর উজার করে ওকে মানুষ করে তুলেছি তুমি ওদের জন্য দোয়া করো মা মাগো পৃথিবীর সব মায়েরা যদি তোমার মতো হতো ঠিকই বলেছিস পান্না মা একাই আমাদের মা বাবার অভাব পূরণ করেছেন শুধু প্রেম দাও আমাকে এ জীবন লিখে দেব তোমাকে তুমি শুধু প্রেম দাও আমাকে এ জীবন লিখে দেব তোমাকে জীবনে
তুমি শুধু প্রেম দাও আমাকে এরপর যদি আমার মেয়ের দিকে হাত বাড়াও তার পরিণতি হবে কেমন মতো থেকে ভয়ঙ্কর ভাগ্যে লেখা থাকলে হবে কারণ আপনি গুরুজন আপনার সঙ্গে বেদবি করা আমার অন্যায় যেহেতু আমার বাবা নেই শিক্ষাটা আমি আমার মার কাছ থেকে পেয়েছি তোমার মার বাবাকে আমার চেনা আছে আমার কষ্ট কমে গেল যে আপনি আমার মা বাবাকে চেনেন শুধু এইটুকু মনে রাখবেন মিষ্টিকে যদি বিধাতা আমার জন্য লিখে রাখেন আপনি কেন আপনার বাবা ওকে ঠেকাতে পারবে না আসি অপমান করে একদিন আমাকে ফার্ম থেকে বের করে দিয়েছিল তার ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হতেই পারে না অপমানের বদলা নিতে চাও চাই 
তাহলে মেয়ে বিয়ে দিয়ে ইফতে খানের পরিবারের সাথে নতুন সম্পর্ক পাতাও তারপর কি করতে হবে আমি তোমাকে বলে দেব তুমি ঠিকই বলেছ আমি কালি যাব পারলাম না রাগ করে থাকতে পারলাম না বোন কে হেরালি না হ্যাঁ যে রাগ করে থাকে সে শয়তানের ভাই কিন্তু আমি তো তোর ভাই পুরনো মান অভিমানটা ভেঙে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলি বিয়ে হ্যাঁ বিয়ে তোমার ছেলে পান না আমার মেয়ে মিষ্টিকে খুব পছন্দ করে এখন কিন্তু না বাড়ির বড় ছেলে রেখে ছোট ছেলে বিয়ে হবে হে হতে পারে না মা তুমি অমত করো না পালনা শুনলে কষ্ট পাবে কিন্তু কাজী সাহেবকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি শীতকালে রসের পিঠা শীতকালে রসের পিঠা বয়সকালে বিয়া আসল মজা পাইবা তুমি বাসর ঘরে গিয়া তুমি বাসর ঘরে গিয়া শীতকালে রসের পিঠা বয়সকালে বিয়া আসল মজা পাইবা তুমি বাসর ঘরে গিয়া তুমি বাসর ঘরে গিয়া শীতকালে রসের পিঠা বয়সকালে বিয়া আসল মজা পাইবা তুমি বাসর ঘরে গিয়া তুমি বাসর ঘরে গিয়া
রসের পিঠা বয়স কালে পিয়া আসল মজা পাইবা তুমি বাসর ঘরে গিয়া তুমি বাসর ঘরে গিয়া শীতকালে রসের পিঠা বয়স কালে যারা তোমার মতো চুনোপুটি তারা সামান্য একটু সাকসেস হলেই হো হো করতে থাকে আর যারা গ্রেট ম্যান তারা নীরবে কাজ করে যায় শোনো এখন থেকে তোমার ঠিকানা হবে ইফতেখার নিবাস ওখানে গিয়ে নিজ দিয়ে গাছ কাটবে আর উপর দিয়ে পানি ঢালবে আন্ডারস্ট্যান্ড বলছিলাম কি এইবার হীরা ভাইরা একটা গতি করেন খেলাম মা গতি করেন বললেই তো গতি করা যায় না তেমন নিয়ে পাচ্ছি কোথায় আচ্ছা পরীর চেয়ে সুন্দরী একেবারে ভালো কি মামনি কেমন আছো বুবু ভালো বাড়ি তো নয় যেন ব্যস্ত খানা তা দেখেই বুঝেছি নাতনিও সুখী আছে ওরে মিষ্টি এদিকে আয়
मेहमान लक्ष्य राखिस तर अजत्न ना अपनी किसान मन करना माइमा ठीक राग करें चम्पा कलार मत आंगु ठेक चिने धन्यवाद तोर कमर विष नष्ट करते लगे चौदह इंजेक्शन क्योंकि कमर ओषुद पा जाए ना गुस्टी शुद्ध पागल हो रस्त रास्त घूरते थके ओषुद मेले ना आपा हीरा भैया क्या नीचे क्लैसे पढ़े क्यों तुम्हें पढ़ाते ना हीरा भैया के पढ़ा खेलो ना मेरो ना आपा मिस्टर 
আপনার সাথে একটু ব্যবসায়িক আলাপ ছিল বসুন থ্যাংক ইউ ম্যানেজার চাচা হ্যাঁ সর্বনাশ হয়ে গেছে ম্যানেজার চাচা আমাদের ফার্মের উনিশটা গরু মারা গেছে আর পাঁচ চারটা গরু মৃত্যু যন্ত্রণা ছটফট করতে আছে হ্যাঁ বলিস কি ডাক্তার সাহেব কি খবর দিয়েছিস হ্যাঁ আপনি জলদি আসেন শিগগির বাসায় খবর পাঠা যাইতেছি গরু যাতে বেশি করে দুধ দেয় তারই ব্যবস্থা করলাম নিশ্চয়ই সেরালির কাজ আপনি পরে আসুন প্লিজ জাস্ট এ মিনিট হ্যাঁ কোনটা ম্যানেজারের মেয়েকে দে ওকে বস কথা বলুন হ্যালো গরু কিভাবে মরেছে কে মেরেছে এ নিয়ে মুখ খুলবেন না যদি মুখ খুলেন আপনার মেয়ের ইজ্জত তো যাবে লাশও ফেরত পাবেন না তিনি এক লোকের সাথে কি সব আলাপ করতেছিলেন খাটালে আইলেন না ম্যানেজার সাহেব আসেননি কেন আমার মনে হয় এর মধ্যে ম্যানেজার হাত আছে কি বলো বাবু না না এ হতে পারে না এ হতে পারে না শান্ত হও ফেরার সময় বাড়িতে নেই আমি যে কি করি আঙ্কেল আপনি কি জানেন কাল রাতে আমাদের ফার্মের বেশ কিছু অস্ট্রেলিয়ান গাভি মারা গেছে এবং আরো কয়েকটা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে হ্যাঁ কাল আব্দুলের মুখে শুনেছি শোনার পরও এই পর্যন্ত আপনি ফার্মে যাননি কেন বলুন কেন গেলেন না যে গরুগুলোকে আপনি নিজের হাতে লালন পালন করে বড় করেছেন তাদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আপনি ছুটে গেলেন না কেন বলুন আপনার নিরবতা এবং অনুপস্থিতি আমি নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি আপনি এ ব্যাপারে জড়িত না বাবা তোমার ধারণা গরু কিভাবে মরেছে কে মেরেছে এ নিয়ে মুখ খুলবেন না যদি মুখ খুলেন আপনার মেয়ের ইজ্জত তো যাবেই লাশও ফেরত পাবেন না আমি কি এখন আসতে পারি ও তাহলে আপনি যেতে চান দেখুন আপনি আমার বাবা নিয়োজিত ম্যানেজার তাই থানা পুলিশ করলে আমার মরহুম বাবাকে ছোট করা হবে জান ও মুখ নিয়ে কোনোদিন আমাদের সামনে আসবেন না আউট আউট প্লিজ আউট ছোট সাহেব এত বড় একটা ডিসিশন নেবার আগে আমার মনে হয় আপনার মায়ের সাথে একবার আপনি থামুন এত বড় সর্বনাশ করার পরও আপনি সরি হীরা বাবাজির সাথে একবার দেখ হীরা বাসায় ফিরলে তাকে যা বলার আমি বলবো আপনি আসুন প্লিজ ঠিক আছে যাও ওটা তাড়াতাড়ি শেষ করো তারপর শেরালি মিয়া বসো আচ্ছা দোস সব সময় দেখি তোমার মহিলা কর্মচারীরা বোরখায় মুখ ডেকে চলাচল করে এর রহস্যটা কি সুন্দরী নারী দেখে আবার যাতে কেউ বেইমানি না করে তার জন্য এই ব্যবস্থা মানে সুন্দরী নারী দেখলে বন্ধু ও বেইমান হয় হোক না সে বন্ধুর স্ত্রী বোন মেয়ে তাতেও সালাদের চোখ খোলাচ্ছা নেই বুঝেছি আর বলতে হবে না হ্যাঁ বলো এখন তোমার খবর কি তামাশা আরে মিয়া ফার্মের গরু মারলাম ম্যানেজার সাহেবের চাকরি গেল তাতে আমার বাপের লাভ কি হলো তুমি নিশ্চয়ই আশা করেছিলে হীরাপান্না এবার তোমাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে তাই না তাই তো আশা করেছিলাম 
আহাম মুখ আর তাকে বলে ম্যানেজারের মেয়েকে হাইজা করে তোমাকে বাঁচিয়েছি কি এই জন্য আমি চাই ওদের সব কিছু ধ্বংস করে রাস্তায় নামাতে আর তুমি আছো সামান্য গোলামির চিন্তায় যাও আমার লোকদের বলো তারা যেন এই মুহূর্তে ম্যানেজারের মেয়েকে সসম্মানে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে তারপর দেখো তামাশা কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি বাপের কাছে তার নিজের জীবনের চেয়ে উপযুক্ত মেয়ের ইজ্জত যে অনেক বড় তাই সে ইজ্জতের কথা চিন্তা করে আমি মুখ খুলতে পারছি না তাহলে গুন্ডাদের হাতে আমাদের সবার মরাই ভালো ছিল এত বড় বদনামের বোধের মাথায় নিয়ে সবাদের বুকে বেঁচে থেকে কি লাভ একবার বোঝার চেষ্টা করো সবই তো তোমাকে বলেছি দেখো অন্তরের মা এই আঙুলের রক্ত শুকিয়ে গেছে সেই বাইশ বছর বয়স থেকে এই ফার নিজের শ্রম দিয়ে ঘাম দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আমি করে ফেলেছি আজ শুধু বদনামি নয় আমার জীবিত অবস্থায় আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে তাদের ফিস ফাস আলাপের মধ্যে কুতুব গাজে এ ধরনের নাম শুনছিলাম মনে হয় নতুন মক্কেল এসেছে মাল কত দেবে সেটা আপনি বলুন ভাই তবে কাজ উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন বোধে আমি আমার নিজের বকের উজার করে দেব কিন্তু কাজটা কি এই দেখো ঘুম হারাম আরে এ তো সোনা ডিম দেওয়া মুরগি আচ্ছা গত সপ্তাহে এই মেয়েটা কি উঠিয়ে নে পঞ্চাশ হাজার টাকা কামিয়েছি কার হুকেমে উঠে এনেছিলে জানি না বলবি না জানি না জানি না বলছি বলছি বল সে সেরালে আমি 
চিনিস না জানিস না আমি নাকি ম্যানেজার সাহেবের মেয়েকে হাইজ্যাক করেছিলাম তেমন কথা আপনি বলতে পারলেন আজ আমি ওর সত্য মিথ্যা বের করে ফেলবো হীরা দেখে দিজি খুশি এসো উনি শুধু এখন আমাদের মামা নয় আমার শ্রদ্ধা শ্বশুর সম্পর্কে কথা থাক আমি এই মুহূর্তে এবারই ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমার জন্য এবারই শান্তি নষ্ট হোক তা আমি চাই না চলো না মাজান বাবা আমি যতক্ষণ এবাড়িতে আছি তোমরাও থাকবে এসো আমার সঙ্গে এসো এসবের মানে কি হীরা আমার কথা হলো এসব নাটক বাজি বন্ধ করে তুমি দুনিয়াদারের প্রতি খেয়াল করো মা সব অঘটনের জন্য একমাত্র মামাই দায়ী আমি আমি সব ক্লু বের করে ফেলেছি থাক তুই চিন্তা করিস না বাবা একটা কথা মনে রাখিস তোর একা নিয়ে সংসার না সবাইকে নিয়ে সংসার আর সংসারই মাঝে মধ্যে একা তো ঝড় উঠে আবার সব ঠিক হয়ে যায় আয় আমার সাথে আয় আয় কিছুই ঠিক হবে না হীরা মিয়া তোমার প্রেমের চক্রকে খানি চক্র না বানিয়ে ছাড়ছি তো আমার নাম সেরালি না একটা গোসল করার সাবন দাও তো আপা আপনার খুব পেরে সব লাগতেছে কই থেকে আইলে একটা চাকরি খোঁজে গিয়েছিলাম আসি তুমি চাইলে তোমাকে আমি সব বিদেশি কিনে দিতে পারি তোর বাপ কি বিদেশি তোর সব কিছু বিদেশি কিন্তু মারটা বাঙালি ও হ্যালো থানা আপনি কে বলছেন তাড়াতাড়ি আসুন ইট খোলাই মারামারি শুরু হয়েছে ঠিক আছে চলুন হীরা কি করেছে তেমন কিছু না পাবলিক নুইসাহি ভুইয়া সাহেব ভুইয়া সাহেব ইয়েস স্যার হীরা সাহেবকে নিয়ে আসুন ওকে স্যার একটা বাজে মেয়েকে নিয়ে রাস্তার উপর গুন্ডাদের সাথে মারামারি কে তুমি বলছো তেমন কিছু না বাজে মেয়ে নয় মামা অন্তরা আমাদের ম্যানেজার সাহেবের মেয়ে সামান্য একটা কর্মচারীর মেয়েকে নিয়ে রাস্তার উপর নাটক করা মানে বংশের মুখে চুন কালি দেওয়া আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের আশায় থাকলে এতক্ষণে সব বে ঠিক হয়ে যেত রাস্তাঘাটে এরকম একটু হয় আর এত কিছু পুলিশকে খেয়াল করতে হলে ঘরে ঘরে থানা বানাতে হবে হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ ঘরে ঘরে থানা অবশ্যই বানাতে হবে তবে আমাদের জন্য নয় তোমাদের মতো ক্রিমিনালদের জন্য আহা হীরা প্লিজ মামা মুরুব্বী মানুষ বাদ সব এখানে একটা সই করো না লজ্জার ব্যাপার ছোট ভাই হয়ে বড় ভাইয়ের জামিন নিচ্ছে কিন্তু মামা মামা তুমি যখন ধরা পড়বে তখন জামিন পাবে না 
लोकर कथा सम्पर्क छिन्न हो जाए जदि तुम मंगल चाओ अंतरा तुम भूले जाओ तुम भाषा अंतरार बदनम कारण होते कारण घर जाते बदनम ना आसे व्यवस्था कर सामने छिड़े दाओ छिड़े दाओ कारण अंतरा बहुए प्रथम बाबार मृत्यु बदला ने जाते बहुए ना पारे तर तुम्हें आगे सवधान होते शनो। दो मुठो तुम्हार खाए तुम भलो मंद देखार दायित्व तो निश्चय की बोलते चास ए वंशे मान सम्मान रक्षा करते हम हीरा बाबाजी की भलो पत्री देखे साथ संकोच कर मान मा के अस्वीकार कर बाबा तुम जाओ रेट पालो धान दी बैंगलोन आगामी उन्त्रिस पांच छियानबे तारीख मध्य सूद सह पांच लक्ष ष हजार टाक बैंक लोन परशोध ना कर बिुदे आईने आश्रय बाब मैनेजार ग्रामीण सहेब जाना कि देव कि प्रयोजन हमें तुम्हें डाक जाओ कारो पान्ना बोची अधम नाम कूतुब गी हमें फोन कर दुस्साहस तर हल की बाघर दूध खे बारोटार मध्य एक लाख टा कूतु टैक पाठाओ ना तुम टाकर माल गायब हो जाए तु थक गी तो टैक्स नहीं आस त्रिश मिनट लेट कर फेले मिया हाँ त्रि मिनट तो लाइफ एक्सटेंशन कर लाई भाई डेरि फार्मेर चालान 
তোমার আক্কাবার মতো ভুল করলি কাজে ভাই ভাই ডাইরি ফামা কিন্তু এখন তো তুই একা অঙ্গলিয়া মাল দে মাল নেবি কাজে নে লন টাকা সব ঠিক আছে সব ঠিক আছে কত বস্তা বলবি পঞ্চাশ বস্তা একশো বস্তা বলবি ঠিক আছে একশো বস্তা সালাম আলাইকুম এসব কি দেখছি মাসের পর মাস কেবল লোকসানের হিসাব পোলট্রি ফার্ম থেকে গত বছর পর্যন্ত আমাদের প্রচুর লাভ হয়েছে অথচ এবছর গত বছর আমাদের মুরগি বা ডিম কিছু লুটো হয়নি মরেও যায়নি সুতরাং লোকসান হবার প্রশ্নই আসে না মুরগি কমে গেছে অথচ মুরগির প্রতি মাসের খাদ্যের পরিমাণ বাড়ছে ব্যাপার কি ব্যাপার আর কি হ্যাঁ মুরগি তো নয় যেন একটা রাক্ষস ডিম দেয় তিন টাকার সালা খাই পাঁচ টাকা লাভ হবে কেমন করে খাচ্ছে ঠিক কিন্তু আগের মতো আর ডিম দিতে পারছে না তাহলে মাসের পর মাস লস দিয়ে এই ব্যবসা চালাবার তো কোনো মানে দেখছি না ঠিকই বলেছ আমিও ভাবছি ওটা নিলাম করার জন্য কালি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব হ্যাঁ কি ঠিক বলে দিব বাদে এই দেখো পত্রিকা কি লিখেছে তোমাদের ভাই ভাই পোলট্রি ফার্ম নিলাম হচ্ছে তাহলে পত্রিকা ভুল বিজ্ঞাপন ছাপে নি দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার আর ধাম সাহেব দুই আড়াই লাখ টাকা দিয়ে পোলট্রি পাব তিন লাখ পাঁচ লাখ টাকার গরমে মাথা ফর্টি নাইন হয়ে গেছে আব্বার পরিশ্রমে করা পোলট্রি ফার্মটা নিলামে তুলে তুমি ঠিক করনি তুমি ভুলে স্বর্গে বাস করছো পান্না যেদিন তোমার উপদেষ্টা তোমাকে টেনে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিবে সেদিন আমার কথা মর্ম তুমি বুঝবে এই ন পাঁচ লক্ষ টাকা চেক মা তোমার চোখে পানি এই চোখে পানির জন্য কে আমি তোকে বড় করেছিলাম না মা তোমার চোখের পানি যাতে না পড়ে সেই জন্যে ভাই ভাই পোলট্রি ফার্ম নিলামে সর্বোচ্চ দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি নিলামে কিনে নিয়েছিস কেন পান্না তোমাকে কিছু বলেনি পোলট্রি ফার্ম বেচার আগে আমাকে একটিবার জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না এর জন্য তোমাকে জানায়নি মা ওই ফার্ম থেকে আমাদের লোকসান হচ্ছিল এই ফার্ম দিয়ে তোর বাবা ব্যবসা শুরু করেছিল কই তখন তো লোকসান হয়নি ও তো আর মিথ্যা বলছে না আমাদের মা ছেলের ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে এসো না আমি যা ভালো মনে করেছি তাই করেছি ফার্ম বিক্রি করার পরামর্শ তোকে কে দিয়েছে দেখো দেখি যার জন্য করি চুরি সেই বলেছ আসলে আমি চেয়েছিলাম পান্না বাবাজির ব্যাংক লোনে সুদের হার যেভাবে বাড়ছে তাতে ওটা বিক্রি করে যদি ডেইরি ফার্মটা রক্ষা করা যায় থামো 
তোর যা ইচ্ছা তুই তাই কর তাই কর আসলে মামা মা আমার কোনো কথাই বুঝতে চায় না তুমি ওকে কামিয়াব করো এই ফার্ম দিয়েই আমাদের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল অন্যকে না দিয়ে এই ফার্ম থেকে কিনে নিয়েছিস জন্যে আমি খুব খুশি হয়েছি বাবা উনিও উপর থেকে তোর জন্য দোয়া করছেন তুই তুই অনেক বড় হবি রে বাবা তোমার মতো মায়ের দোয়া আছে বলেই তো আজ এতদূর পৌঁছাতে পেরেছি মা মা ও অন্তরা তোমার স্থান ওখানে নয় মা এখানে হীরার ফার্ম উদ্বোধন করতে গিয়েছে তোমার মা অসম্ভব এ কোন দিনই হতে পারে না এটাই হয়েছে আজ তোমার মা হীরা ডেইরি ফার্ম উদ্বোধন করেছে তোমার মা তোমাকে তোমার মা তোমাকে চুমু দেয় বামগালে আর হীরা কে চুমু দেয় ডান গালে সেরালি পান্না যদি আমার ডান চোখ হয়ে থাকে তাহলে হীরা আমার বাম চোখ দু চোখের আলো দিয়েই আমি আমার পৃথিবী দেখব তবু সামাজিকতা বলে একটা কথা আছে হ্যাঁ খামদানের জননী সমাজে সবাই থুতু ছেটাচ্ছে হীরা তার নতুন ফার্ম উদ্বোধন করলো অথচ ছোট ভাইকে একবার জানালো না ভাতৃত্ব অনেক সময় চোখে দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু মন থেকে মুছে যায় না থুতু যারা ছিটায় তারা শুধু সমাজেই না ঘরেও ছিটায় এসব নোংরা প্রসঙ্গ থাক পান্না আগামীকাল তোর টেন্ডারের তারিখ সে কথা মনে আছে তো মা না না আমরা ট্রেনের সব কাগজপত্র পা করে রেখেছি মা চলো ক্ষুধা পেয়েছে এসো पक्षे कर যেহারে গরুর খাবারের দাম বাড়ছে তাতে রেট কম দিয়ে দু সাপ্লাই দিলে তো তুমি শেষ হয়ে যাবে আমি না পেয়ে যদি অন্য কেউ পেত তাহলে কি এমন প্রশ্ন করতে পারতে এখনো সময় আছে তুমি উচ্চ করো তুমি লোকসান করবে ঠিক বলেছে বাবাজি তুমি বলে আমাকে হিংসা করতে পান না আমার বড় ভর পথকে রুখতে চাও एके घर शत्रु विभीषण एबार तो बुझले के शत्रु और के भाई की बेपार अरे मा दूरे क्या का जाके তোমার বুকের সমস্ত আদর স্নেহ ভালোবাসা উজার করে দিয়েছ যার জন্য করেছ আমাকে অবহেলা তোমার সেই ছেলের আজ আমার বুকে চাকু মেরেছে আর তোমাকে করেছে অপমান 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 নাই তো কি ঘুষ দিয়ে কোম্পানির লোক হাত করেছে তা না হলে বিশ বছর ধরে যে টেন্ডার ভাই ভাই ডেইরি ফার্ম পেয়ে আসছে সেই টেন্ডার হিরা পাই কি করে হো এই ব্যাপার তোমার ছেলে আমাকে বলে আমি তাকে জেলাসি করছি আমি তার সাকসেস রুখতে চাই পান্না মা হয়ে আমি তোকে বলছি হীরা তোকে প্রাণীর চেয়েও ভালোবাসে সময় এলে সব ঠিক হয়ে যাবে তাছাড়া ও তোর বড় ভাই বিশেষ বড় ভাই মা 
সে আজ একজন বিজনেসম্যান হয়ে আমাকে জবাব দিয়েছে আমিও বিজনেসম্যান হয়ে তাকে জবাব দেব পাগল ছেলে বাবু তুমি যাও তো আমাদের খাবার রেডি করো যাও না বাবাজি তোমার কথা শুনে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এখন মনে হচ্ছে তুমি একটা সত্যিকারের পুরুষ হীরা তোমাকে মারার জন্য যে কুয়া খুঁড়েছে সেই কুয়ায় আমরা তাকে ফেলে মারবো ওর চাইতে কম রেটে দুধ সাপ্লাই দিয়ে আমরা তার কোম্পানি নিশ্চিন্ন করে দেব কিন্তু এর জন্য অনেক টাকা লাগবে যত টাকা লাগে আমি ব্যবস্থা করব। বসো সেরালি ওনার পরিচয় খানদানি ফকির আমরা ও আমার ভাগ্নে ইফতেকারের ছেলে পান্না আমি আমার ছেলের কসম খেয়ে বলছি এমন ভুল আর করব না তুমি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিও না কি মনে করে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তোমার দরবার এসেছি দোস্ত তোমার কিঞ্চিত দয়া পেলে এই দুই ফকিরের ভাগ্য পালতে যায় এসব কি বলছো মামা টাকা নেবার সময় মানুষের কাছে ছোট তো দোষ কি চুপ কিসের আলাপ হচ্ছে না না ভাগ্নে কে বোঝালাম তুমি কত গ্রেট দেখো টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই হীরাকে টক্কর দেওয়ার জন্য আমার ভাগ্নের প্রচুর টাকার দরকার টাকা অবশ্যই পাবে তবে সে তোমাকে ভাবতে হবে না দলিলপত্র আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছি টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপার তো একটা ডকুমেন্ট থাকা ভালো হ্যাঁ না একটা সই করে দাও না সই করো এখন পঁচিশ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে দাও হীরাকে একটা তার ভাঙা জবাব এবার দিতেই হবে টাকা আমার সঙ্গে আছে হ্যাঁ তুমি এগিয়ে যাও আমি আসছি বাবাজি এসো তোমরা যা কিছু হয়েছে এর জন্য দায়ী তোমরা দুজন তোমরা এ কি করলে মায়ের স্বপ্ন স্বাদ এভাবে নষ্ট করতে পারলে তোমরা মা দেখুন উনি শারীরিক আঘাতের চেয়ে মানসিক আঘাত পেয়েছেন বেশি পেশার নর্মাল না হওয়া পর্যন্ত ওনার সাথে কেউ কথা বলবেন না
आज सन्धार मध्य सम्पत्तर दल फेरत एने दीबी शांति पाना तुम सम्पत्ति दल सम्पत्तर भाग चाय चाय मातृ स्नेहर अंश अंश पोते पोरे छे। बाचाते हो खान तुम सहय सम्पद आज हमारे हाथ मुठय तुम बहु सतान एखार खेल पुतुल तुम्हार कारण सर्वहारा हो आज हम तार बदला देव तुम्हार सम्पे पहाड़ मटर साथ मिसिए दिए तुम्हार वंश हमें निश्चिन्न कर देव हीरा बेचे थकते से सूझ तुम्हें पा ना हाबिब खान घाम पाय फेले विशाल सम्पत्ति गड़े तुम इफ्ते खान योग्य सतान परिचय दिए इफ्ते खान कारण आज हम सर्वहारा सामने बाबार अपमान पृथ्वी ते सह्य करा साधन के मामा तुम्हें 
बेगम सहेबा के हबीब खान लोक तुले स्त्री के मायर मत से दिन स्त्री चोखे पानी ते बुक भाषे मत रक्तान लागे बुझे Oh, <laughs> 
আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না হাবিব খান এই সন্তান আদর সময় সন্তান এই সন্তান মরতে পারে না সন্তান হারাবার ব্যথা যে কত অসহ্য আজ আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব পারবেন আমার স্বামীর গচ্ছিত আমানত আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে গচ্ছিত আমানত আমার স্বামীর এক বন্ধুর চিহ্ন ওর নাম ছিল বাবলু पितार आगे पुत्र मरते डाके तुम साड़ा दिए तुम्हें क्षमा कर दाओ आज बिस्टी बचर जेल फिर आसामी एक बाबा डाक शुरार जो तक पथे घाटे खुजे बड़िए जन्मदाता पिता हीरा छोट बल्ला बाबा हारिए तबार स्नेह के तब तुम तुम जन्मदाता बाबा के अस्वीकार मिले गल आटे की दाड़ान 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 पचिस बचर आगे दूला भाईर अपमान खुलते ना पे हबीब खान चाले पड़े हमें पशु दुखित मिस्टर हबीब खान अपन नाम जेल पलतक आसामी हिसाब से सम्पत्तर दलिल आज हमारे दुख नहीं हरबार बताओ नहीं बाबा
তুমি শুধু প্রেম দাও আমাকে এই জীবন লিখে দেব তোমাকে জীবনে চোখে দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু মন থেকে মুছে যায় না থুতু যারা ছিটায় তারা শুধু সমাজেই না ঘরেও ছিটায় এসব নোংরা প্রসঙ্গ থাক পান না আগামীকাল তোর টেন্ডারের তারিখ সে কথা মনে আছে তো মা না না আমরা টেন্ডারের সব কাগজপত্র পার করে রেখেছি মা চলো খুদা পেয়েছে এসো पक्ष कर যেহারে গরুর খাবারের দাম বাড়ছে তাতে রেট কম দিয়ে দুধ সাপ্লাই দিলে তো তুমি শেষ হয়ে যাবে আমি না পেয়ে যদি অন্য কেউ পেত তাহলে কি এমন প্রশ্ন করতে পারতে এখনো সময় আছে তুমি উচ্চ করো তুমি লোকসান করবে ঠিক বলেছ বাবাজি তুমি বলে আমাকে হিংসা করতে পান না আমার বড় ভার পথকে রক্তে চাও एके घर शत्रु विभीषण एबार तो बुझले के शत्रु और के भाई की बेपार अरे मा दूरे क्यों का जाके তোমার বুকের সমস্ত আদর স্নেহ ভালোবাসা উজার করে দিয়েছ যার জন্য করেছো আমাকে অবহেলা তোমার সেই ছেলের আজ আমার বুকে চাকু মেরেছে আর তোমাকে করেছে অপমান 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 নাই তো কি ঘুষ দিয়ে কোম্পানির লোক হাত করেছে তা না হলে বিশ বছর ধরে যে টেন্ডার ভাই ভাই ডেইরি ফার্ম পেয়ে আসছে সেই টেন্ডার হিরো পায় কি করে ও এই ব্যাপার তোমার ছেলে আমাকে বলে আমি তাকে জেলাসি করছি আমি তার সাকসেস রুখতে চাই পান্না মা হয়ে আমি তোকে বলছি হীরা তোকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে সময় এলে সব ঠিক হয়ে যাবে তাছাড়া ও তোর বড় ভাই বিশেষ বড় ভাই মা সে আজ একজন বিজনেস ম্যান হয়ে আমাকে জবাব দিয়েছে আমিও বিজনেস ম্যান হয়ে তাকে জবাব দেব পাগল ছেলে বাবু তুমি যাও তো আমাদের খাবার রেডি করো যাও না বাবাজি তোমার কথা শুনে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে এখন মনে হচ্ছে তুমি একটা সত্যিকারের পুরুষ হীরা তোমাকে মারার জন্য যে কুয়া খুঁড়েছে সেই কুয়ায় আমরা তাকে ফেলে মারব ওর চাইতে কম রেটে দুধ সাপ্লাই দিয়ে আমরা তার কোম্পানি নিশ্চিন্ন করে দেব কিন্তু এর জন্য অনেক টাকা লাগবে যত টাকা লাগে আমি ব্যবস্থা করব। বসো সেরালি ওনার পরিচয় খানদানি ফকির আমরা ও আমার ভাগ্নে ইফতেকারের ছেলে পান্না আমি আমার ছেলের কসম খেয়ে বলছি এমন ভুল আর করব না তুমি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিও না কি মনে করে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তোমার দরবার এসেছি দোস্ত তোমার কিঞ্চিত দয়া পেলে এই দুই ফকিরের ভাগ্য পালতে যায় এসব কি বলছো মামা টাকা নেবার সময় মানুষের কাছে ছোট তো দোষ কি চুপ কিসের আলাপ হচ্ছে 
ভাগ্নে কি বোঝালাম তুমি কত গ্রেট দেখো টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই হীরাকে টক্কর দেওয়ার জন্য আমার ভাগ্নের প্রচুর টাকার দরকার টাকা অবশ্যই পাবে তবে সে তোমাকে ভাবতে হবে না দলিপত্র আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছি টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপার তো একটা ডকুমেন্ট থাকা ভালো হ্যাঁ না একটা সই করে দাও না সই করো এখন পঁচিশ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে দাও হীরাকে একটা দাঁড় ভাঙা জবাব এবার দিতেই হবে টাকা আমার সঙ্গে আছে তুমি এগিয়ে যাও আমি আসছি হ্যাঁ যাও যা কিছু হয়েছে এর জন্য দায়ী তোমরা দুজন তোমরা একই করলে মায়ের স্বপ্ন স্বাদ এভাবে নষ্ট করতে পারলে তোমরা মা দেখুন উনি শারীরিক আঘাতের চেয়ে মানসিক আঘাত পেয়েছেন বেশি পেশার নর্মাল না হওয়া পর্যন্ত ওনার সাথে কেউ কথা বলবেন না আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমার সম্পত্তির দলের ফেরত এনে দিবি তা না হলে তোকে আমি কল করব কিন্তু পঁচিশ লক্ষ টাকা ফেরত না দিয়ে দলিল আনব কি করে পান্না বাবাজি হাবিব খানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হীরা বাবাজির সাথে টক্কর দেওয়ার জন্য সব টাকা ইনভেস্ট করে দিয়েছে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে হীরা এই সম্পত্তি গড়েছিল তাকে ভাগ না দিলে আমার মৃত স্বামীর আত্মা কষ্ট পাবে আর আমিও মরে গিয়ে শান্তি পাব না তুই আমার সম্পত্তির দলিল ফিরে আন ফিরে আন মা খুবই অসুস্থ তাকে অস্থির হতে নিষেধ করিস আল্লাহ চাহে তো সন্ধ্যার মধ্যে দলিলপত্র ফিরে নিয়ে আসব মাকে বলিস এই হীরা সম্পত্তির ভাগ চায় না চায় মাতৃ স্নেহের একটিল অংশ একটিল অংশ অন্তরা অন্তরা কি হয়েছে ডাকছি কেন 
ব্যাকগ্রাউন্ডে টাকা কোথায় আমার কাছে কেন এত টাকা দিয়ে এখন কি করবে শিক্ষির দাও আমার মাকে বাঁচাতে হবে যাও যাও সাপ বিপদে পড়েছে বাঁচাতে হবে সম্পদের পাহাড় মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তোমার বংশ আমি নিশ্চিন্ন করে দেব বেঁচে থাকতে সে সুযোগ তুমি পাবে না হাবিব খান এই নাও টাকা আর ফিরে দাও দলিল কে তুমি আমি একটি খারের বড় ছেলে নাম আমার হীরা হীরা হ্যাঁ সত্যি তুমি হীরা মাথার ঘাম পায় ফেলে বিশাল সম্পত্তি গড়ে তুমি ইফতে খারের যোগ্য সন্তানের পরিচয় দিয়েছ আর ওই ইফতে খারের কারণে আজ আমি সর্বহারা আমার সন্তান হয়েছে নিখোঁজ আমার সব আসার স্বপ্ন ভেঙে চুর মার করে দিয়েছে ওই সত্যবাদী পাকা কুত্তান কোন সন্তানের সামনে বাবার অপমান পৃথিবীতে কেউ সহ্য করবে না আমাগো হাবিব ডাক্তারের কাছে গেলে তোর মায়ের সব অসুখ ভালো হয়ে যাবে এতক্ষণ হয়তো হীরা সাহেবের অপারেশন চলছে ছোট ভাইকে খবর দিতে হবে তোর সংসার আমি চালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবো শালার মামা এত দিনে বুঝতাম তুমি আমাদের সংসারে অশান্তির কারণ সালাম মামুর বাচ্চা গিরিঙ্গি করো তোমাকে আমি তুমি আমাদের সংসারে অশান্তির কারণ তোমাকে আমি আমার মাঝ হাসপাতালে তোমাকে আমি ছেড়ে দাও মিস ছেড়ে দাও তুমি জানো না মিস্ত্রি তোমার বাবা একটা বন্ধ শয়তান ওর কারণে আমাদের সংসারে আজ অশান্তি চলছে সব কি বলছো তুমি হ্যাঁ তোমার বাবার কারণে আজ আমার মা হাসপাতালে বাবা হলেও আমি তাকে ক্ষমা করব না পান্না বাবুজি বেগম সাহেবাকে হাবিব খানের লোকেরা হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে গেছে স্বামীর স্ত্রীকে তুমি আমাকে যত খুশি অত্যাচার করো আমার মাকে ছেড়ে দাও তোমার আল্লাহর কসম তুমি আমার মাকে ছেড়ে দাও হাবিব খান তুমি আমার মাকে ছেড়ে দাও সেদিন আমাকে ছড়ার জন্য আমি তোর বাবার হাতে পায়ে ধরেছিলাম তোর মায়ের মতো সেদিন আমার স্ত্রী ও চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছিল আর তোরই মতো আমার সন্তানও কাকুতি বিনতি করেছিল 
কিন্তু তোর বাবা আমাকে ছাড়েনি আমি ওর তোদের ছাড়বো না আমি ওর তোদের ছাড়বো না সই করো এই দলিলে তা না হলে আজ তোমার সন্তানের রক্তে সই করো এই দলিল খবরদার হাবিব খান আমার মার ভাইয়ের গায়ে যদি একটা আচল লাগে আমি তাহলে তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলব বলে দাস নেই দোষ হুঙ্কার বন্ধ করতে এটাই যথেষ্ট তোর কুচক্রে পড়ে আমি আমার সহায় সম্পত্তি বাধা রাখলেও আমার মার ভাইকে তোর কাছে পিকে তিনি হাবিব খান আজ আমি আমার সব হিসাব শুধু আসলে বুঝে নেব হিসাব তো আজ তোর কাছ থেকে বুঝে নেব আমি
এই সন্তান আদর্শ নয় এই সন্তান এই সন্তান মরতে পারে না সন্তান হারাবার ব্যথা যে কত অসহ্য আজ আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব আমার স্বামীর গচ্ছিত আমানত আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে গচ্ছিত আমানত আমার স্বামীর এক বন্ধুর চিহ্ন ওর নাম ছিল বাবলু पितार आगे पुत्र मरते डाके तुम साड़ा दिए अल्लाह तुम तुम्हें क्षमा कर दाओ आज बीस बचर जेल फिर आसामी एक बाबा डाक छोड़ार जो तक पथे घाटे खुजे बड़िए जन्मदाता पिता हीरा छोट बल्ला बाबा हारिए तबार स्नेह की तब तुम तुम जन्मदाता बाबा के अस्वीकार करपमान करो ना अपमान करो ना बाबा बाबा हमें दूधे मिले गल आटे की है दाड़ान 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 पचिस बचर आगे दूला भाईर अपमान भूलते ना पे हबीब खान चाले पड़े हमें पशु हो गए दुखित मिस्टर हबीब खान अपन नाम बाबा दीर्घ जेल पलतक आसामी हिसाब से सम्पत्तर दलिल आज हमारे दुख नहीं हर बताओ नहीं
जीवन लिखे देव तुम्हें जीवन देव 